Most scientists of his day did not think the evidence supported his theory. But Darwin dobrze zdawał sobie sprawę, że inni naukowcy żyjący ówcześnie wcale nie widzieli tych dowodów za ewolucją. But the theory took over despite the lack of evidence. Ale teoria rozwinęła się pomimo braku podpierających jej dowodów. This is what we must try and think through this evening. I ten proces chciałbym, żebyśmy, chciałbym, żebyśmy dobrze przemyśleli dzisiejszego wieczoru. So the theory did not succeed because new evidence was found. A więc teoria odniosła sukces nie dlatego, że były znalezione nowe dowody opierające ją. But because evidence began to be looked at in a different way. Ale ponieważ dlatego, że szukano dowodu w zupełnie nowy sposób. So we must try and think through together. What is a world view? Zacznijmy zatem od przemyślenia, czym jest światopogląd. You definitely have one. Każdy z nas na pewno ma jakiś światopogląd. You are probably not aware of it. Być może, że nie zdajesz sobie sprawy z tego, jaki ma światopogląd. You think with it. Ty myślisz, rozumujesz zgodnie z tym światopoglądem. It is what you really believe at heart, not necessarily what you say you believe. Światopogląd jest tym, co tak naprawdę w sercu wierzysz, niekoniecznie to, co deklarujesz ustami. And it reveals itself in your behavior. A objawia się on, przejawia się w twoim zachowaniu. Let me give you an example from the Christian community. Pozwólcie, że dam wam przykład ze społeczności z wspólnoty kościelnej. I think all Christians would say that they believe God answers prayer. Myślę, że każdy chrześcijanin powie, że tak, wierzę, Bóg odpowiada na modlitwy. That is certainly the way they think about prayer. To jest przynajmniej to, w jaki sposób myślą na temat modlitwy. But I want to challenge all Christians here. How often do you pray? Chciałbym rzucić, chciałbym rzucić wyzwanie wam, którzy jesteście chrześcijanami, jak często modlicie się. How much time do you spend in prayer? Jak dużo czasu spędzasz na modlitwie? When you have a problem, is your first instinct to go to prayer? Kiedy pojawia się problem, czy to będzie pierwszym impulsem, żeby iść na to na modlitwie? If the answer to any of those is no, then you are not really believing in this doctrine in your heart. Jeśli na któryś z tych pytań odpowiadasz nie, to tak naprawdę nie jest to prawda, w którą wierzysz w sercu. So this issue of worldviews is not a simple one. Więc zagadnienie światopoglądu nie jest wcale łatwym zagadnieniem. And some philosophers have spent a lot of time in recent years thinking about it. W ostatnich latach wielu filozofów dużo czasu spędziło przemyśliwując nad tym tematem. And we're going to try and read together some definitions of worldviews. They're not that easy. We will have to concentrate. Przeczytamy teraz, nie takie łatwe to będą, ale przeczytam kilka definicji, czym jest światopogląd. This is the first one. To jest pierwsza definicja. And two of these definitions come from somebody called James Swire. I dwie z nich będą pochodziły od człowieka o imię James Swire. Who is one of the leading thinkers about worldviews. Który jest jednym z głównych myślicieli dotyczącym dziedziny światopoglądu. He says that a worldview is the fundamental perspective from which one addresses every issue of life. Światopogląd jest fundamentalną perspektywą z której człowiek adresuje czy odnosi się do wszystkich e, dziedzin życia. And then he gave a, a później on rozwija tę definicję nieco dalej. A więc jest to, jest to oddanie czy przekonanie, fundamentalna orientacja naszego serca, która może być wyrażona w naszych przekonaniach, w zbiorze naszych założeń wstępnych dotyczących podstawowych rzeczywistości, która dostarcza fundamentu do, wobec wszystkiego wobec wszystkiego, czym żyjemy, co, jak, jakie decyzje podejmujemy. Skomplikowane. And a rather older philosopher, um, Jest taki trochę wcześniejszy filozof. This is Abraham Kuyper. Abraham Kuyper. From about 100 years ago. Żył ponad 
Sostanatelu. He said that a worldview was an all-embracing life system which must address three fundamental relations of human existence, namely our relationship to God, to man and to the world. On stworzył definicję, że światopogląd to jest obejmujący wszystko system życiowy, który musi odpowiedzieć na trzy pytania, trzy zasadnicze pytania, wyjaśnić trzy zasadnicze relacje ludzkiej egzystencji, czyli relacje z Bogiem, relacje człowieka do świata i człowieka do człowieka. Now, philosophers are continuing to think through this issue of worldviews. Filozofowie nadal przemyślają nad zagadnieniem światopoglądowym. And they are coming more and more to the conclusion that your worldview is a lot to do with your what the Bible calls your heart. I coraz bardziej dochodzą do wniosku, że światopogląd ma dużo wspólnego z tym, co w Piśmie Świętym jest określone jako serce człowieka. Your heart is really your innermost being. Serce to jest tak naprawdę twoje najbardziej ukryte, głębokie jestestwo. It is not the same thing as your mind. To nie jest to samo, co twój umysł. The Bible has some things to say about the heart. I Pismo Święte mówi na ten temat sporo. It says that uh, ever since the fall of Adam and Eve, there is a problem to do with the heart. Pismo Święte mówi, że już od Adama i Ewy mamy problem z ludzkim sercem. And these three quotations from the Bible all come from the lips of Jesus Himself. I te wszystkie trzy cytaty z Nowego Testamentu pochodzą z ust samego Jezusa. And He said, "You may know it. Blessed are the pure in heart." Pamiętacie, powiedział on, "Błogosławieni czystego serca." But then He warned some people. He said, "These people honor Me with their lips, but their hearts are far from Me." Ale następnie on postrzega niektórych, mówiąc, że Ci ludzie czczą mnie tylko ustami, natomiast ich serce daleko jest ode mnie. And he said, from within, out of your hearts come evil thoughts. Co więcej powiedział, że to z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli i tak dalej. And James Swire has said this about the heart. James Swire także powiedział coś na temat serca. He says, the heart directs the conscious mind from a region not normally accessed by the conscious mind. We think with our worldview and because of our worldview, not normally about our worldview. Serce kieruje umysłem, światem umysłem z regionów normalnie przez niedostępnie. Myślimy naszym światopoglądem, tak normalnie. I nie myślimy o światopoglądzie. However, we this evening are thinking about our worldviews. So, during this evening, we will be thinking about our worldviews. And this is an important question: How do I identify my worldview? And this is an important question: How do I identify my worldview? And this is an important question: How do I identify my worldview? And this is an important question: How do I identify my worldview? And this is an important question: How do I identify my worldview? And this is an important question: How do I identify my worldview? And this is an important question: How do I identify my worldview? And this is an important question: How do I identify my worldview? And this is an important question: How do I identify my worldview? And this is an important question: How do I identify my worldview? And this is an important question: How do I identify my worldview? And this is an important question: How do I identify my worldview? And this is an important question: How do I identify my ja po prostu będę tłumaczył te pytania. Jaka jest, jaka jest ta zasadnicza rzeczywistość? Czym jest rzeczywistość? Czy rzeczywistość jest rzeczywista? To, to jest to pierwsze pytanie. Jaka jest natura świata, który nas otacza? Czym jest ludzka istota? Co dzieje się z człowiekiem, gdy umiera? Dlaczego jest możliwe, żeby poznawać, czy poznać wszystko? W jaki sposób przekonujemy się, co jest słuszne, a co niesłuszne? No i w końcu, jakie jest znaczenie ludzkiej historii? Now I want to answer those questions in the way they would have been answered in 16th and 17th century England. A chciałbym teraz odpowiedzieć na te pytania w sposób, w jaki w Wielkiej Brytanii czy w Anglii odpowiedziano by w XVI-XVII wieku. I want to give you the answers that people like Isaac Newton, Robert Boyle, William Harvey, others who made major uh, discoveries to do with science, I want to give you their answers. Chciałbym przytoczyć odpowiedzi, które dali uh, Isaac Newton, uh, paru jeszcze innych, ludzi ścisłej nauki w tamtych poprzednich wiekach. In fact, Many of the founders of modern science would have given me the answers I'm going to give you now. 
W rzeczywistości wielu tych twórców współczesnej nauki udzieliłoby dokładnie tej samej odpowiedzi, jaką ma Pan teraz. The answer to the first question. The triune personal God of the Bible exists. 